die Wirtschaft anzukurbeln, neue Infrastruktur wird geschaffen. Das heißt, das äh, ist etwas, worauf sich das Gastgeberland schon sehr lange vorbereitet und auch eigentlich freut. Dennoch gibt es immer wieder Menschenrechtsverletzungen in diesem Zusammenhang und leider Dinge, die nicht eingehalten werden. Wir wollen uns heute den Schwerpunkten widmen, äh, Verletzungen von Arbeiterrechten, mit dem Beispiel Katar und vor allem dem Bereich Kinderschutz, am Beispiel Brasilien. Ich darf Ihnen ähm, das Podium vorstellen. Wir haben ähm, zwei Vertreter aus Brasilien hier, nämlich von Sisi. Ähm, ich werde jetzt auf Englisch switchen, weil die beiden, wie Sie schon gemerkt haben, einen Übersetzer mitgebracht haben. Und die Partner werden dann auch auf Englisch weiter referieren. So, I'm happy to welcome Osvaldo Vargas. He is the coordinator of the international area from CC's National Council. And his colleague, um, Cantano Andres, he's the head of communication area for CC. And CC is a private non-profit institution in Brazil. It was founded in 1946 to improve the life of workers, the families, and the community they live in in Brazil. In 2012, CC decided to support the campaign Don't Look Away, which is an international campaign from ECPAT, to raise the awareness to travelers um, in Brazil during the World Cup. We will hear about more that uh, about his um, the, the goal of this project during the presentation. Also, um, welcome to Philippe Galland from ECPAT France. Um, ECPAT is an international non-profit organization fighting against exploitation of sexual exploitation of children and Philippe is the executive director from ECPAT France. He will also talk about cooperation with CC and the sport company as well as the Don't Look Away project in general. Thank you. So, um, before we start, I have to inform you that we will change um, our panel because there are a lot more people talking about this important topic. And then we will also change uh, language as well and go back to German. <laughs> so, um, Yes, the Brazilians are well known as a football enthusiastic country, but we also heard um, also in the media that the attitudes of the population towards the World Cup are a bit divided because of the problems I talked before. So please, can you give a short overview about the general situation in Brazil, what is done from the government and especially from Stacey? Okay, boa tarde a todos. É, ela me apresentou como Caetano Alves. É um nome que eu tenho é, profissional, mas aqui eu, também Márcio Alves, também sou conhecido como Márcio Alves. É, eu sou é, o coordenador de comunicação e marketing do Conselho Nacional do César e estamos aqui hoje para apresentar uma geral, um apanhado geral em poucos minutos sobre é, como o Brasil está se preparando para receber a Copa do Mundo 2014 e seus turistas. So, good afternoon to everybody. Uh, she uh, already said that my name is Caetano. Uh, in Brazil, we have always two names, so my name is Marcel Caetano. Mm -hmm. And uh, I'm the coordinator of, uh, of the SESI project uh, in uh, terms of communication and marketing. Um, so, today we will uh, give you a short introduction on how uh, Brazil is preparing for the World Cup. O, o SESI é um parceiro do governo federal brasileiro. Ele hoje desenvolve ações de capacitação, educação e de conscientização da população brasileira referente a, a, a causas que lhe tragam bem-estar, qualidade de vida, saúde e educação. É, dentre as ações que nós estamos envolvidos juntamente com o governo brasileiro, é, nós estamos é, sempre em parceria com as ações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Sim, yeah, so CES is a partner of the government uh, and uh, uh, we are like a, a private uh, initiative with uh, also with public money. 
with Strong Power there is also public money and uh, our focus is on capacitation and education and also to make to realize projects in terms of, of consciousness. So um, we're working also about quality of life, education, health and um, uh, this special focus is uh, on partnerships uh, referring to the to the violation of of, of, of children's rights and uh, youth and uh, child sexual exploitation. Antes de começar a apresentar a campanha, é, a gente trouxe já informações do governo federal brasileiro sobre como a, o Estado brasileiro está se preparando para poder é, combater, a, o, é, a, combater a exploração sexual e como o governo está se preparando para defender os direitos não só das crianças e adolescentes, mas de, de todo cidadão brasileiro, mas especificamente durante os Jogos da Copa do Mundo em relação às crianças e adolescentes. Hoje, o Brasil, ele... Okay. Uh, so be before before I start the presentation, uh, we we brought a lot of information also from the government. How we like to uh, uh, to fight uh, sexual exploitation, uh, and uh, it's good to know that we are conscious about the fact that it's in general for important for every Brazilian. But we, we are focusing on on children and youth. Okay. É, o Brasil hoje é, ele possui uma estrutura de proteção ao cidadão de forma geral que envolve órgãos governamentais em nível federal, estadual e municipal e instituições relacionadas a direitos humanos, à justiça e instituições de segurança. É, essas instituições formam uma rede que nós chamamos de rede de proteção de garantia de, dos direitos é, da, da pessoa humana é, que estabelece as diretrizes e as ações de atuação do governo em relação à proteção dos direitos do cidadão brasileiro. Então, essa rede é uma rede forte, é uma rede que tem capilaridade em todo o país e que desenvolve diversas ações é, nesse sentido de proteger o direito das pessoas. So, uh, in general, it's, it's about the general protection of, uh, of the citizens. And uh, there are a lot of organizations uh, which are working on human rights, on also on security, and uh, it's, it's a strong network uh, which is focusing on the protection of uh, of human rights. And uh, these actions of the government, uh, 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 it's it's a really strong network, and uh, the government is always trying uh, to get as as close to the people as they can, so to go always into details, like from the national to the federal to the, uh, to, to, to the small uh, uh, cities as well, so to, to infiltrate like uh, even to the smallest communities. Okay. É, hoje o Brasil, é, para que vocês possam entender um pouco sobre o panorama geral é, do problema no, no Brasil, o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, a gente trouxe alguns dados do governo federal referente ao número de denúncias em relação aos casos de exploração sexual. São números que revelam é, é, as denúncias que o cidadão brasileiro faz em, em, ao identificar os casos de algum tipo de violência ao direito da, da, da pessoa humana. Não significam que são números de exploração, porém... É, você quer traduzir eles? Uhum. Bem, gente, so, uh, what we are presenting to you is like, uh, uh, we have like, uh, a, a, um, in terms of sexual exploitations, we don't have like uh, uh, numbers, like how how many cases in fact are happening. I mean, it's a global problem, you, you, you never know, yeah? But what we know is uh, that uh, we have like uh, the so-called Dial 100, and there we have like uh, 150,000 uh, violations of human rights, and there we can see that 77.5% uh, are violation of children, uh, adolescent uh, rights. So uh, this this means that this number of 120,000 cases are cases <coughs> of people who are already conscious and who already did this difficult step to uh, to uh, denounce something, to uh, to denunciate a case. 
Bom, são números gerais que revelam um universo aí de mais de 150 mil pessoas é, que tiveram seus direitos violados. Dessas 155 mil pessoas identificadas no serviço de denúncia do Governo Federal, que é o DISC-100, certo? 77% dessas denúncias mostraram que, são, é, que crianças, 120 mil crianças, tiveram algum tipo de violência sexual ou algum tipo de violência aos seus direitos, seja ela trabalho infantil, exploração sexual, tortura, entre outros. So, this 100,000, uh, 120,000 cases of uh, right uh, violation uh, against children, it's, it's like general, it's not only sexual exploitation, but it's also like uh, children, as a working children, uh, and other cases of, uh, of, of violation. É, desse número de 120 mil crianças que tiveram seus direitos violados, cerca de 29% é, são específicos à exploração sexual. Ou seja, 35 mil crianças no ano de 2012 foram identificadas 35 mil denúncias referentes à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Volto a dizer que não significa o número de casos, que deve ser muito maior. E essa violência se refere ao abuso sexual e à exploração sexual, né, que a gente conversa, a gente explica daqui a pouco. So this uh, 29%, I don't know if you can read from behind, but uh, here are all the, the uh, human rights violations to children. And on third place, there is 29% uh, sexual <laughs> violence. So these are like uh, uh, 35,000 cases of, of sexual violence. And in these 35, there is inside uh, abuse and uh, uh, exploitation. Uh, Dentro desses 35 mil denúncias, existem denúncias de abuso sexual, que é aquele que ocorre dentro das casas, nas famílias, nas escolas, e denúncias de exploração sexual, quando é, as crianças e adolescentes são forçadas a exercer a, 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 a exploração é, em algumas cidades brasileiras, nas cidades brasileiras. Então, Todas é, essas informações que o governo é, capta por meio do Disque 100 servem para que eles possam montar uma estratégia de atuação, de combate, de proteção às, às crianças que são vítimas dessa violência. Então, so, uh, yeah, the, the, there are these two violations. Yeah, the one is like in the houses, in the, in the, inside the families, inside schools, inside whatever and also the second is like uh, where there was a denunciation because of children who were f forced to work forced to be exploited okay bom é, para que essa rede atue de uma forma bem sinérgica ela tem dois grandes objetivos primeiro fortalecer a interface das instituições do governo tá com o sistema de garantias de direitos SGD como a gente chama no Brasil ou seja, onde essa, essa rede, juntamente com o Governo Federal, Estadual, os Conselhos Tutelares, que são entidades de proteção em nome das, das crianças e adolescentes, os comitês organizadores da Copa, em suas cidades, nas 12 cidades-sede, o Sistema de Justiça Brasileiro e organizações da sociedade civil, do terceiro setor, e bem como empresas do meio de, de turismo e organismos internacionais, se reúnem para estabelecer as diretrizes de proteção do, das crianças e adolescentes durante os jogos. Yeah, so these are the two main objectives. So uh, there is this uh, system of, of rights guarantee, uh, which is like always in a, in a strong network of protection with, as it's written down, with federal, state and municipal governments and so on. So this is like Uh, the first objective is to straighten the links between all these identities. O segundo objetivo é se basear na construção de uma metodologia de atuação para integrar as ações da, da do sistema de garantia de direitos é, a setores empresariais e potencializar os resultados das ações desse, de, dessa dessa rede de atuação. Então, é, define-se a metodologia de 
de parceria, a metodologia de impacto a, ao público local para que possa definir as parcerias que vão potencializar os resultados dessa ação. Para isso, é, estabeleceu-se as seguintes estratégias de atuação. Yeah, so the second is uh, to define a methodology, and uh, it's, it's really important to define it, so because just with that we can really strengthen and give power to, uh, to what we have planned, yeah? Ok, a rede nacional, então, é, da, da, do sistema de garantia de direitos, ela vai a cada uma das cidades-sedes da, da, onde serão realizadas, será realizada a Copa do Mundo e estabelece a seguinte estratégia. Mobiliza as redes de proteção nas cidades, ou seja, identifica quem são as redes e chama essas redes para um diálogo para que possam, possam é, é, alinhar o, as estratégias de atuação durante a Copa. Forma um comitê local de proteção, ou seja, lá pega justiça, segurança, é, entidades sociais e outras entidades que possam contribuir na proteção dos jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, para que possa criar um, um comitê central de proteção das, dessas crianças. Uh -huh. So, uh, to the first plan, to the mobilization of the protection networks, uh, it's, it's, uh The first step is always to identify who can support the network. And the second step, uh, is the formation of the local committee is like to put together uh, people from the justice uh, sector, from uh, public security and, and other organizations who, who can be part of that. Após a reunião com os comitês eh, de proteção eh, local, é, eles estabelecem então um diagnóstico sobre a realidade daquela, daquela área. Identificam o número de casos, identificam tipos de, de exploração, identificam é, locais onde há maior incidência de exploração e então fazem um mapeamento e um diagnóstico. Essa é a etapa 3. Depois definem protocolos e fluxos de atuação, de proteção das crianças e adolescentes para, por fim, estabelecer um, plan, um plano de ação é, na qual aquela cidade sede, aquela região, aquela localidade estará é, de acordo com as diretrizes do governo, de acordo com as diretrizes da, diretrizes da rede, para que possa, então, fazer a proteção durante o jogo, o jogo da Copa do Mundo 2014. Então, sim, então, so this uh, diagnosis of, of the local situation is always like to identify where where are the things happening, yeah? And then in the fourth step, uh, the, the, during the definition, so that we can, like, with the fifth point, to establish uh, the action plan. And this has always have to be, like, uh, uh, in consideration of the strategies also of, of other departments of the government, okay. of other organizations. O plano de ação já estruturado, tá? A, a rede conta, passa a contar com uma forte atuação de ações é, de fortalecimento da rede. Tá? Então, ela começa com uma campanha, a realização de uma campanha nacional de proteção às crianças e adolescentes, na qual o governo federal faz um papel é, de conscientização da população sobre a, a proteção desses direitos, a capacitação de agentes de segurança pública e privada para a proteção das crianças e adolescentes. Uh -huh. So, uh, when the action plan then is ready, then it's it's all the thing I like to to strengthen the certain points. First, uh, the national campaign for the protection, the training of the public and private security agents. Esse treinamento é referente à capacitação a respeito das diretrizes do que a rede de proteção quer que as autoridades brasileiras desenvolvam com, com o povo. A, terceiro, a terceira ação de fortalecimento é a formação de uma equipe do Centro de Informação e, Com e Comando e Controle Nacional para atuação dentro dos estádios, dentro dos estádios de futebol, para que eles possam, nos estádios e nos arredores do estádio, identificar casos ou possíveis suspeitas de violação de direitos da criança e do adolescente. Yeah, so to point Uh, it's also like all this training is also like has to be a part of also the national strategies of all the, the member organizations and with point C it's not uh, as written down to act inside the football ar arenas but also on the on the outside of the arenas and on the nearby neighborhood yeah. okay 
é, feito a montadas as equipes, há também o apoio dos comitês locais que foram construídos anteriormente, é, no qual eles se integram, integram as equipes, disponibilizando então a infraestrutura para que essa equipe possa trabalhar na conscientização, passe a trabalhar no acompanhamento é, do público, com a disponibilidade de veículos, rádio, comunicação, material de divulgação. E há também, ah, por fim, a instalação de uma ouvidoria central tá, da rede, que recebe todas as informações das 12 cidades sedes, compila essas informações e redefine as estratégias de atuação, caso seja necessário. Yeah, so this uh, point D, the supporting of the local committees, they are already formed, so uh, uh, we, are, we are trying to support them also with other things like uh, helping in radio communication, promotion and material and so on. And uh, with the last point, this installation of the center in Rio uh, <coughs> is, is important because uh, it, it will uh, put together all the information <coughs> and uh, distribute it again to the 12th Uh, host cities of the world. Oh. Ok. Bom, é... Sim, essa é uma ação contínua que deve se manter, do governo federal, deve se manter para as Olimpíadas de 2016 também. Sim, yeah, então, so, uh, it's also uh, part of it that uh, it has to continue until uh, the Olympic Games in 2016, which will be held in uh, Rio de Janeiro. Bom. Bom, feito todas as, uh, montada a estratégia de atuação, o governo brasileiro saiu em campo com uma campanha para a proteção dos direitos à criança e adolescente. Vocês podem perceber que é uma campanha lúdica, que é uma diretriz do governo, que não utiliza imagens de muito impacto ou é, chamadas apelativas, na qual existem um personagem que é o um macaquinho, em vez de ser eu não falo, eu não escuto, eu não vejo, é eu escuto, eu vejo e eu falo. Ou seja, eu denuncio a, a exploração sexual de crianças adolescentes. Mm -hmm. So, as you can see, like, uh, this is the, the government campaign, so they are not using images of children, they are also not using, like, really, uh, yeah, images which are maybe not, uh, not so friendly, yeah? So, this campaign is, is more uh, made that you can really say, okay, uh, let's protect Brazil, And I maybe you also know the image of the three monkeys, and so here it's uh, it's the other way around. This monkey he is listening. Yes, I listen. Yes, I see. Yes, I also denunciate. And so uh, this is the, the idea of this uh, government campaign. Para essa campanha foram foi contratada ou foi convidada a Xuxa. Não sei se vocês conhecem. A Xuxa é uma personagem, uma artista brasileira que ela tem ampla é, divulgação no Brasil inteiro e amplo, um carisma muito forte, principalmente com o público infantil e adolescente. Então, ela é uma personagem que representa hoje, é, ela traz sempre em seus programas, ela tem um programa todos os sábados no, numa grande emissora de TV brasileira, na maior emissora, na qual ela traz sempre mensagens positivas em relação às crianças e adolescentes. Então, o governo federal escolheu a Xuxa, para que seja o seu personagem principal, madrinha da campanha, e para que essa campanha tenha mais penetração no seu público. Sim, yeah, so, uh, maybe you don't know uh, Xuxa, but she's like uh, one of the most famous uh, Brazilian women, because uh, she has uh, every Saturday she has a children's show and uh, she has uh, a lot of charisma and she always brings positive messages to children. She's like uh, really famous and also like All the children, all the young people really like it, so uh, I think it's a good choice also to, to have children here. Apesar dessa campanha ter saído no ano passado, ter começado no ano passado com os, com os personagens do, do, do Macaquinho, eles já trouxeram o nosso slogan da campanha internacional que a Equipat é, Internacional está promovendo. Por quê? Porque nós fomos apresentar a, a ideia da campanha para o governo federal, o governo brasileiro, e eles gostaram tanto do slogan Não Desvio Olhar, que começaram a adotar nas peças e adaptar nas peças da campanha nacional. Então, mm -hmm. so, uh, I, I think what we really like is like the monkey already exists since one year, and uh, uh, we are proud to say that uh, the government took uh, our international slogan that don't look away, now, now this we will, yeah. 
uh, and, and used it also for them. And they asked us if, uh, if we uh, are fine with it, if they use Nubisidia, because it's also good publicity for us. Essa campanha, independente de qualquer outra, ela vai ter continuidade até o final do ano, até o final da Copa do Mundo e provavelmente na, na Olimpíada de 2016. Para isso, eles desenvolveram também um aplicativo, que é um aplicativo Proteja Brasil, na qual o turista, o brasileiro, o estrangeiro vai poder baixar no seu, no, no seu celular, um aplicativo mobile ou no seu iPad, e ele vai poder fazer a identificação e a, a denúncia daquela suspeita de de violência na mesma hora que ele estiver lá. So this uh, campaign uh, will continue un until uh, uh, so until uh, the end of the year 2014 or even more. And uh, on the right side you can see that they also created a, a app. So they are trying everything to, to make it more easy to uh, denunciate cases what people are uh, observing. Okay. Paralelamente às ações do governo federal, o SESI ele vem mantendo uma série de ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. São ações contínuas de mobilização e conscientização da população brasileira. Hoje eu trouxe pelo menos uns dois ou três exemplos aqui que mostram como a, nós temos um impacto grande na sociedade brasileira por meio principalmente das redes sociais e ações web. A gente tem uma campanha permanente denominada Carinho de Verdade, na qual a Xuxa, que é a personagem da, da, da campanha do governo federal, também é madrinha desta campanha, e atualmente nós já impactamos um milhão de pessoas com essa campanha. Sim, yeah, so, uh, I'm also bringing some of the actions what, what Just Sassy is doing, uh, beside the cooperation with the government. So, parallel to the, what the government is doing, I also brought two or three examples, how big the impact uh, from Sassy or, already is. So, uh, our big campaign was called uh, Carinho de Verdade, uh, which means uh, tenden, uh, real tenderness. <laughs> and uh, uh, we also already had uh, Shusha, this actress, uh, as our partner. And uh, so we, are, we already reached like over one million of people. Dessa campanha especificamente, além da Xuxa, nós conseguimos a adesão de mais de 100 artistas, cantores, pintores, artistas plásticos, que é, emprestaram a sua imagem à campanha é, na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mm -hmm. So we also uh, invited, like, we have more than 100 artists who are also, like, really uh, helping the campaign with their images and, and so on, like, really to make it more popular. Ok. Bom, com esta é, é, expertise que o SESI adquiriu durante os anos, com um programa que o SESI mantém, que é um programa de apoio a vítimas de violência sexual, no qual ele educa, ele capacita, e, é, é, dá capacitação profissional e encaminha ao mercado de trabalho, a Equipat, a Equipat França, nos convidou para é, ser um responsável, ser um parceiro da campanha internacional Não Desvio Olhar. E nos convidou para que pudéssemos, então, ser o, o, esponso, o responsável por essa campanha no Brasil. E, ou seja, mobilizar novas parcerias, mobilizar é, a comunicação, fazer com que a comunicação chegasse às 12 cidades sérias e nos chamaram, então, para a gente ser o parceiro da campanha Don Luca Away. Sim, yeah, so, besides the fact that we already, like in the last years, had uh, some programs like Help, help the victims uh, and also the capacitation of, of young people and so on. Uh, ECPAT International and ECPAT France invited us to be part of the campaign, Don't Look Away, uh, and also to try to, to mobilize new new partners in Brazil. Yes. Bom, essa campanha, apesar de a gente já é, ter trazido um vídeo explicativo sobre cada uma das fases da campanha, de forma geral, essa campanha, ela é uma campanha de captação de parcerias para que a gente possa impactar o público nas duas cidades sedes da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito extenso, a gente não tem força de comunicação e nem recursos é, é, financeiros capazes para mobilizar uma campanha de massa no Brasil. Porém, nós estamos atuando na estratégia de captação de parcerias com o governo, com a iniciativa privada, com o trade turístico no Brasil, com entidades que representam ou que tenham um contato com o turista que vem do Brasil e de fora, como por exemplo sindicatos de taxistas, aeroportos, é, companhias aéreas, entre outros, para que a gente possa 
ter uma comunicação eficaz nessa campanha. So, uh, as you can imagine, like uh, like Brazil is really big, so uh, for us it's not so easy because we don't have the the, the financial uh, power like to make uh, a national wide uh, TV spot and so on. So, so we are trying to get more into it. So we we are trying to find new partners. Uh, we work together with the government, with other uh, organizations, and also. Uh, um, companies which are working in the tourist sector, for example, we, we have now cooperations with some airlines, uh, a national airline, and uh, uh, also with um, the, uh, now I was one, the, 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 the trade union of the taxi drivers, they will also, they are also supporting us, so... Paris um, restaurants. Yeah, and also bars and restaurants. So we try to not like we can't do it on, on a big, big, big level, but we can try to work with with partners who are really putting the message. Então, o objetivo da campanha são três: sensibilizar o brasileiro, chamar ele para a campanha, para que ele possa entender o que é o problema, a gravidade do problema, e para que ele possa vir junto com a gente a defender as crianças e adolescentes. Convocar essa população brasileira para que denuncie casos de, de, de exploração ou de abuso. Né? Fazer com que ela pegue o telefone e diz para o número 100. E reprimir. Reprimir e alertar aqueles que têm alguma intenção de vir para o Brasil ou que estão no Brasil e são brasileiros e que querem aproveitar a Copa do Mundo para fazer algum tipo de exploração ou violência sexual a crianças e adolescentes de que isso é crime e que ele pode ser punido por isso. Yeah, so as you can see, we, we have these uh, three main objectives. The one is the sensi to create sensibility so that uh, people really understand the problem. The second is uh, to make like a, co a call up uh, so that the people uh, uh, really go into action as they make a demonstration of abuse, uh, that they really take the telephone and make the calls. And the third is also uh, that uh, we want that they make a kind of of uh, repression to those who think like ah I'm or I'm a foreigner or I'm from another part of Brazil so I will never go to prison to to also to, to tell them hey uh, what uh, what you're doing is a crime and so also to uh, to put into action in not only calling but also like in the moment. Bom, é, nossa estratégia é impactar o público. Para isso, a gente quer utilizar alguns personagens que são muito conhecidos no meio, não só do Brasil, como internacionalmente. Esse jogador aqui, por exemplo, nós estamos tentando fazer com que o Kaká é, seja o nosso garoto propaganda. O Kaká que hoje joga no Milan, é no Milan, né? Que joga hoje no Milan. É, nós temos uma reunião com ele na próxima semana e vamos tentar levar e sensibilizar para que ele seja o nosso garoto propaganda assim como outros jogadores também, como o Juninho Baiano, que joga no... Pernambucano. Juninho Pernambucano, eu errei outro jogador. Juninho Pernambucano, que joga no, no Lyon, entre outros jogadores brasileiros, por que brasileiros? Porque a campanha vai ser no Brasil, mas que tem uma projeção internacional. O torcedor provavelmente vai ser um dos atores, da, um, um ator brasileiro que tenha uma grande projeção nacional, ou atores brasileiros, e o juiz, um juiz que é muito conhecido no cenário brasileiro e internacional, que é o Arnaldo César Coelho. Nós estamos também com, é, começando a essa negociação. Yeah, so, uh, as you can see now, we, we, we made the three photos with, with the same person here, but we are trying to convince uh, really famous people. So next week we will have a meeting with Kaká, which is, uh, play, who is, who is now playing at Milan. And we also uh, talking to other players like Juninho Benambucano. And so, in the first we want to play, in the second we want a, a, a famous fan, like um, a, a famous actor from, from Brazil. And the third we have in mind César Coelho, which is the most popular referee in Brazil. Ah, tá. Para a gente aprovar essa linha de comunicação da campanha, a gente fez uma, uma pesquisa qualitativa com públicos internacionais. Tá, públicos é, do Brasil, do, da América Latina e da Europa. 
né, no qual a gente é, trouxe é, a percepção deles em relação à linha criativa, a mensagem que nós gostaríamos de passar, etc. Então, essa campanha está sendo finalizada agora justamente com esses aspectos que o europeu, o latino-americano é, disseram a respeito da campanha. Então, isso é já o resultado de qualitative research we did uh, on a international uh, level so uh, we, we made interviews to, to people not only from uh, Latin America but also from Europe and the States to, to have like uh, yeah, a good base also for, for our messages we want to put in. Bom, para que a gente possa então é, deixar um pouquinho mais claro e mais explicativo como é que vai funcionar, a gente preparou um vídeo com cada uma das etapas da campanha que começa agora, a partir de fevereiro, uh, esse processo de colocar a campanha nas ruas já para poder uh, a gente começar essa so we have a, a, pro, a, a video uh, which makes it uh, even more easy to understand like what, what we are planning. Before the World Cup begins, Brazil has already walked into the field to welcome both Brazilian and foreign football fans. So that Brazil can put on a show, SESI, the national front of mayors and the city governments of the 12 host cities of the 2014 World Cup have come into play for the campaign, Don't Look Away, in order to protect our children and adolescents from sexual exploitation. Expat France, Expat International and the European Union are already part of this team, disseminating the campaign in other 16 nations. To win this game and protect the future of our youth, we will be millions of football fans, players and referees. During the campaign, community mobilization and awareness raising activities will be carried out for the public of the touristic trade. Hotels, bars, restaurants, clients, taxi drivers, everyone will score citizenship goal together. To make even more points, the campaign is betting on three basic axes. Sensibilization, aiming at raising public awareness on the importance of fighting against child and youth sexual exploitation. Call so that everyone plays for the same team and repression, alerting about the risks and legal consequences of committing this crime. Everything in good Portuguese, English and Spanish. <coughs> From December 2013 to February 2014, the campaign's visual identity, strategy and media planning will be determined on the agenda defining partnerships with public and private sector, sponsors and media partners prospecting. Between February and April, the campaign will be launched all around Brazil and intensified in the host cities. From May to July, it will be time for breaking a sweat and finalizing the game against child and youth sexual exploitation. In order to approach the football fans, Anything goes. TV, radio, printed materials, social networks, and community mobilization. All of this to be channels also in protecting childhood and youth. In this match, your support is essential. Get in the team of the Don't Look Away campaign and help make this World Cup the most cheerful and responsible one ever done. Ok, esse, esse é um material que nós levamos então para captar as parcerias para a campanha, para todos os públicos que possam de certa forma contribuir para que a gente possa torná-la ainda maior. Então é um vídeo que é, não é para o público em geral, mas para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquela organização que possa nos ajudar a aumentar a nossa capilaridade, a nossa força de comunicação e a nossa força de articulação de parcerias locais e nacionais para que a gente possa é, alcançar os nossos objetivos durante a Copa. É isso.
So yeah, it's uh, so uh, that what you s uh, saw now. It's it's not like uh, for the general public. It's uh, it's more like to, to raise more funds to get into contact with more companies and so on, and uh, so we can reach our goals. Thank you. Thank you very much for okay. presenting us this uh, huge campaign. I think it's really important to um, prevent uh, children during this time of period. And thank okay. you very much for being here. So, Philippe, um, the Mansion Sport campaign is part of the cross country project Don't Look Away. And could you please tell us more about this project in general? And as well, we also would like to hear more about the awareness campaign, especially for Brazil. And um, Philippe will also present why it is that important to raise awareness, um, especially for tourists um, who will visit Brazil for a World Cup. Okay. So my, my name is uh, Philippe Gallon. <coughs> Sorry, <coughs> I'm working for the Ekpat France. I think you know already they, they don't look your way because he was born here. Um, with uh, a Germany, a part uh, Austria, and I think a Netherlands as well. Switzerland. Switzerland. Um, if you look, it was five years ago, so if you look, uh, what was the, the campaign, don't look away five years ago, and how through the years it happened in every country, in, first in Europe, and then cross around the, cross the, the ocean and came to, to Brazil. Um, let's say that it's uh, this was this was a very good uh, let's say slogan. The logo was uh, was very excellent, and it feels very natural to continue and to pursue the efforts which was made previously. Was three years ago <coughs> during the general assembly of the Ecpat International, where at least we had almost ten Ecpat uh, <coughs> having a meeting and. Um, thinking about what we can do uh, rega with regards to uh, the situation of uh, child sexual exploitation in Brazil, especially uh, during sport events. When we had uh, ideas and we proposed a, an EU project, an European project called Don't Look Away, based previously on what happened here. Um, this is the project now I will speak about. So, this campaign um, in Europe and in Brazil, it's just, a, let's say, a first axis of the, a more global project. Um, don't look your way, be aware, and report sexual exploitation of children in travel and tourism. The issue uh, for the campaign, it's, uh, for us, was to prevent uh, during uh, the, the, the sport events in Brazil, but as well we had an, another campaign which start on reporting. In Brazil, they do both. At the same time, they have one campaign in Brazil actually to prevent and to report. So we will do as well uh, in our campaign in, in Europe, we will make the link with the, with the report as well and with the, the call because the call in Brazil, the, the phone call is very important. <coughs> the second axis is as well to gather data analysis in five country destinations. Uh, Madagascar, Senegal, Gambia, Kenya, and South Africa, which is already done and will be present soon during the ITB in Berlin, the, the result, we hope so. Uh, I told you about the, the, the axis three, about the online reporting mechanisms. We following some what's already existing in some countries or I still told you uh, previously in the Netherlands there is already an <coughs> online child reporting mechanism which is efficient so we think we can do more at the European level in cooperation with the Euro Europol and Interpol so we already present the idea of the on child online um, reporting uh, the website to okay. to the, the Interpol and Europol and um, the website should be ready around April. 
The last, the last uh, axis is the training, so it's continue. And this was done since very long time by many expats to, to build the capacity for uh, professional uh, tourism industry um, on this topic. The, the, the how to organize an international campaign within 10 countries in Europe, including Brazil. This is was the, the challenge. It, it is it is challenging, but it was it was very interesting for us. Um, we can't have between the Brazil and Europe the same message or the same image because there are many differences, and the the, the culture is is there and. Uh, there are things we can propose here which will not work in Brazil. So finally, then basically, we all agree about, and this was this is the most important about one logo and one uh, one slogan and one logo. And when we when we went in Brazil and we met the authorities, we really lobby and advocate in order that even the the the, the campaign from the Brazilian authority had the same, at least, slogan. In order of that, the people, when they will leave Europe to go in Brazil, at least they will have the same logo and the same slogan from both sides. Uh, we, we, con we are concerned by the fact that already in Brazil, there are many children in the situation of uh, exploitation, sexual exploitation. Our concern was to limit the risk, to increase uh, the, the child sexual exploitation during these special events. We met many partners uh, in Europe and we had the chance to meet the SAISI. We share this concern with the CESI and we decide to, to go uh, in a common campaign all together between Brazil and Europe. So in Europe, we share between the, the civil society, so all expats uh, will uh, disseminate the, the campaign uh, and they will contact as well the tourism industry in each country in order that we can disseminate as wide as possible to prevent. So we target five countries where mass dissemination is uh, very important. Spain, France, and they are qualified now, so we are very happy for that. <laughs> Italy, Luxembourg, and for sure the Brazil. There are 10 more European countries which will continue uh, but not on mass dissemination, but will disseminate the campaign. Uh, Germany, Belgium, Italy, you got all the names here. We have as well some um, other African countries who will join them. We will share as well to some countries the methodology of the campaign in order that this country, they will be capable at least to organize their own campaign with our methodology. The donors are the EU, uh, CZ is contributing as well to the EU campaign, and we associate as much as possible tourism industry, so you spoke already about uh, company, area company, uh, hotel, private sectors, sport, media, police, and uh, the government. So, the first, we, we already launched the company in Europe because the message what we from our side to prevent it was it's supposed to be before the organization of the World Cup. So according to some countries in Spain, in France, um, in Italy, the campaign has, has already been launched. Um, we already did the press conference, we already started to launch the campaign in order to be sure that the, me the key message will be here. Now, regarding the, for, for the Europe, regarding the last, let's say, time between um, April to June, we will have with the CZ one image 
in order that to show consistency between the campaign of the CD and our campaign. More than the slogan and the logo, but as well, we will propose one more image, which is already we will use. We try it will. Uh, we hope it will work. The, the image of the football players. Um, <coughs> we, all EPAT uh, members and EPAT International, we organized uh, last June in Barso um, an, um, an, uh, a workshop with the Brazilian authority and with um, the authority of, uh, of, uh, of, of Poland in order that the Poland authority, they can share their methods and they can tell to the Brazilian authority how they did themselves the campaign during the European Cup. So we facilitate the exchange. And this was, as well, I think it, this is what a good expertise of the EPAT, this is what we know, this is what we used to do, uh, and facilitate the exchange, I think was very interesting as well for the police of Brazil, but as well for the government of Brazil. In order to share their concern as well to some government who, who have already um, organized such things. Now the message, so I told you about the consistency, don't look away, um, report, one slogan, one logo, consistency, coherence, uh, and, um, and, uh, and we pay attention to, to not uh, stigmatize the, the, the supporters. So we don't say that the supporters of football are uh, abusers. We just raise their concern and, and just say the message that as a supporter, you can be you have to be responsible. This is the European campaign, which was launched uh, last year already. The message is uh, it's quite clear. You see the, the logo is the same. The don't logo is the same. Um, all each expat in each country, they can have their private sector in, in, their, in their image. So in France, we work with the, the newspaper, the equipe. We work with Air France. We, were, we work with the tourism agency. So we can have in each the logo according to the, the agreement you have in each country. So you got flyers, you get um, a movie, you got a radio, video spots, uh, leaflets, which will be disseminated through as well, and I think this is important as well through the partners. So if, if Eggpat is already doing the campaign itself, we won't have enough money. I mean, it's, it's very huge. So you have to find partners. And the partners for Eggpat are the tourism industry. This is our most important partner, which can directly disseminate the messages to the, to the travelers. We go for the spot. Mirror. So we decide. There is no internet actually. Okay. Uh, go on the website. <laughs> uh, we will give you uh, some flyers where you can uh, you can out, you can uh, see you can download the, images, the flyers, the video, the, the, the spot radio. So we will give you all the material. Sorry. Yeah, it's, it's I'm already done. So this is the destination <coughs> strategy in Europe. Again, what what is important is that for the first time for me, actually. Uh, we can gather government authorities, private sector, civil society, and syndicates, syndicates of workers, and they are. In, and this is very, very powerful. Uh, I think we will reach uh, many people. This is our communication plane. As I told you, we will come to the close to the to the campaign of the CZ at the end. Thank you. Thank you very much. Good. Um.
und jetzt geplant, dass wir einen kleinen Umbau vornehmen werden. Wir haben jetzt einen Einblick ähm, in ein sehr spezifisches Thema, nämlich im Kinderschutz bekommen, was sehr wichtig ist und ähm, worauf sich eben Brasilien, wie wir gesehen haben, sehr umfangreich vorbereitet. Es gibt hier eine enge Zusammen, äh, Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen betroffenen ähm, Organisationen, Regierungen und so weiter, sie haben uns das selbst gehört. Und Philipp hat uns jetzt einen Einblick gegeben, wie auch ähm, international Touristen und vor allem die Tourismusbranche angesprochen werden kann. Was wir jetzt vorhaben, thank you very much. Ähm, wir haben auch noch äh, Gäste hier, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Wir wollen jetzt noch einen Einblick dadurch, darauf haben, was kann denn jetzt in Österreich getan werden, auch ähm, in Bezug darauf, welche Verantwortung haben die einzelnen Länder, ihre Reisende, also Leute, die sie auf den Weg nach Brasilien schicken, ähm, vorzubereiten, dass sie einfach sensibel ihre Reisen begehen und, und ähm, Menschenrechtsverletzungen einfach durch Information und Sensibilisierung vorgebeugt werden kann. Weiters wird es jetzt in diesem zweiten Teil auch ähm, um die geplante WM 2022 gehen. Hier für, ähm, Katar, dafür wurde Katar ausgewählt. Ähm, in den Medien war das die letzten Jahre, eigentlich äh, die letzten Wochen äh, ein bisschen präsent. Ähm, wir werden dann später auch noch genau darauf eingehen. Und zum Abschluss wird es dann auch darum gehen, wie kann man dann jetzt, was gibt es für Möglichkeiten, CSR bei Sportveranstaltungen umzusetzen. Also ich darf, wie gesagt, das Podium kurz vorstellen ähm, von Fair Play, Martin Keins. Ähm, Fair Play ist eine Initiative am Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit. Herr Keins ist dort im Bereich Sport und Entwicklung eben im Rahmen dieser Initiative tätig. Ähm, Fair Play, ich weiß nicht, für wen es bekannt ist, arbeitet in Kooperation mit Verbänden, Vereinen, Spielern, also Fußballspielern, aber auch Fans ähm, und hat zum Ziel, einfach Problembewusstsein auch in der Fußball-Community zu vermitteln. Und so ist auch das Projekt zustande gekommen, das uns heute präsentieren wird mit dem Schwerpunkt Brasilien. Weiters begrüßen darf ich Herrn Gernot Zierngast von der Vereinigung der Fußballer. Er ist Vorsitzender dieser österreichischen Spielergewerkschaft, war selbst in verschiedenen Vereinen, Vereinen tätig als Spieler, soweit ich weiß, auch als Trainer tätig. Ähm, diese Vereinigung sieht sich eben als Stimme der Fußballer, die man ja auch nicht vergessen darf, denn wenn man hier geht es um eine Sportveranstaltung, ähm, bei dem ja, Fußball gespielt wird. Und er wird uns berichten aus Katar, er hat selbst vor Ort sich ein Bild machen können. Und hier geht es vor allem darum, dass speziell Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf die, Arbeits, ähm, die Arbeiter vor Ort, das heißt es geht um den Bau der Stadien, wie das dort vor sich geht, ähm, hier extreme Menschenrechtsverletzungen leider vorkommen. Und er wird uns auch ein Projekt vorstellen, das versucht, die FIFA vielleicht auch ein bisschen ähm, zu überreden und Druck auszuüben, dass das wohl nicht sein kann, in diesem ähm, Land dann das auszutragen, wenn die Lage einfach dermaßen ähm, ja, schwierig ist. Als letztes, aber natürlich <lacht> wollen wir nicht vergessen, ist Herr Robin Eisenhammer da von der BDM Tourism Group. Ähm, BDM hat letztes Jahr im Rahmen der Ferienmesse den Kinderschutzkodex unterzeichnet und hat ein Jahr sehr fleißig daran gearbeitet, den auch umzusetzen und ist hier sehr aktiv. Weiters ist Herr Reisenhammer aber auch da als äh, Gründer des World Sports Festival. Das ist ein ähm, internationales Jugendsportfestival, das in Niederösterreich ausgetragen wird. Und im Rahmen äh, des CSR-Programms von BDM Tourism hat auch das World Sports Festival ähm, versucht, diese Linien umzusetzen und es ist ihnen auch sehr gut gelungen. Und er wird uns dann ein bisschen als Beispiel präsentieren, wie es denn möglich ist, diese CSR-Linien trotzdem unterzubringen. Dann starten wir ähm, mit Herrn Heinz. Es geht jetzt darum, den Blick eben auf Österreich zu lenken. Und ähm, wir werden uns hier ein Projekt vorstellen, das einfach zeigt, ähm, welche verschiedenen Lagen Problembereiche quasi berücksichtigt werden und wie man das auch im jeweiligen Land einfach ein bisschen ja, präsent machen kann. Ja, also erstmal guten Tag und vielen Dank an Eckbert für die Einladung. Und es freut mich oder auch die Initiative Nostra Jogos sehr, dass wir dieses Projekt hier vorstellen dürfen. Ähm, Nostra Jogo ähm, wird maßgeblich gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. 
Nur dadurch ist es eigentlich auch möglich, dass wir das durchführen können. Ähm, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, auf den Titel, wie soll das mal so ein Logo heißt, und möchte mich da kurz auch äh, berufen auf die Proteste, die es in Brasilien gegeben hat. Also man weiß ja, ähm, dass es schon 2011 und, und davor auch Bewegungen gegeben hat von, von Basiskomitees, von sogenannten, ui, das ist der portugiesische Ausdruck, ähm, Komitees Populares, also einfach Komitees aus der Zivilgesellschaft, die sich darum bemühen, Menschenrechte, Rechte von Indigenen, Rechte von Arbeiterinnen, Rechte von Bewohnerinnen aus Favelas zu vertreten. Ähm, sie gehen gegen das repressive Vorgehen von der Polizei in den Favelas vor, und das waren, die haben 2011 ähm, ein Dossier vorgelegt, ähm, das einfach Menschenrechtsverletzungen aufgezeichnet hat. Da ist erstens das erste Mal international äh, ein Widerhall gekommen und auch ein Aufschrei. Dann hat es im März 2013, ähm, da waren die, die, ähm, die Bauten von um das Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro schon weit fortgeschritten. Es hat nur eine, eine Population von Indigenen, also oder einige Leute von Indigenen haben das Museum der Indigenen in Rio de versetzt, damit das Museum nicht abgerissen wurde, so wie es geplant war, um das Maracaná eine grüne, sichere Zone zu errichten. Und das waren nämlich die Ersten, die für Proteste gesorgt haben, wo sie dann Studierende angeschlossen haben, die gegen ähm, Erhöhungen des, der, der Verkehrstickets protestiert haben und infolgedessen auch gegen die Regierung von ähm, Gilma Rousseff, nämlich gegen ähm, schlechte Gesundheitsversorgung, ähm, fehlgeschlagene Bildungsreformen und allgemeiner äh, korrupte Regierung und eine zu hinterfragen in der Politik der FIFA und die Proteste, die nun stattgefunden haben und die auch hier medial sehr stark vor, ähm, vorgekommen sind, waren meines Wissens oder aus Erfahrung von lokalen Partnern nicht so militant, so wie sie bei uns erschienen sind. Also Globo, der nationale TV-Sender in Brasilien, hat auch sehr stark nur gewaltvolles Vorgehen von, von Protestierenden gezeigt. Das war aber sicher nicht die, die gemeine Masse. Das heißt, die, die Proteste waren durchaus, durchaus auch positiv. Sie sagten, ja, wir wollen eine WM haben, aber eine WM, die nicht dirigiert wird von der FIFA oder von der brasilianischen Regierung, sondern eine WM ähm, nach unseren Spielregeln. Und insofern kann man auch noch so Jogo verstehen, das bedeutet unser Spiel. Und was wir damit kommunizieren möchten in Österreich ist, unser Spiel für Menschenrechte im Allgemeinen, ich gehe da noch konkreter drauf ein, unser Spiel für Gleichbehandlung, für Partizipation und wenn man internationale Konzerne mit einbezieht, Regierungen, allgemein Global Players, unser Spiel für globale Fairness. Ähm, ja, und mit diesem Projekt versuchen wir natürlich einerseits ähm, Fußball wie immer als Medium zu nutzen, um gewisse Dinge aufzuzeigen, um Menschenrechtsverletzungen aufzuzeigen, aber auch um ein repräsentatives äh, Bild Brasiliens in Österreich zu zeichnen. Jenseits von Stereotypen, Klischees wie Karneval, Musik, nackte Haut. Das ist nicht Brasilien, das ist Brasilien, wie es auch in der Tourismusbranche äh, vorgestellt wird, als Sehnsuchtsort. Brasilien hat aber unsere Meinung und der Meinung ähm, vieler Brasilianerinnen ein komplett anderes Bild, ein vielfältiges Bild und schöneres Bild. Genau. Und wir haben im Februar 2012 begonnen mit einem großen Vernetzungsprozess, wo wir uns möglichst viele Organisationen in Österreich involvieren wollten. Ähm, Organisationen aus dem entwicklungspolitischen Bereich, aber ähm, weitere Akteurinnen, auch Unternehmen. Und letztendlich sind wir zu einem schönen Bündnis geworden mit dem Fairplay VDC. Das ist nicht so schön, dass ich Ihnen das erstes erwähne. Gut, ähm, genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, sind die Südwindagentur, Frauensolidarität. Lateinamerika-Institut, Jugend in der Welt, Globalista und die weitere Organisation Minnesota, Königsaktion, Kindernothilfe, Kinderfreunde, Kultur in Bewegung vom VEDC und zum Glück auch Eckbert. Und darüber hinaus haben wir dann noch ein breites Netzwerk an lokalen und auch internationalen Partnerinnen, man weiß ja von einigen Organisationen, größeren Organisationen, dass sie auch Projekte zu Brasilien haben, wie auch, wie wir es gerade gehört haben und versuchen hier zu vernetzen und zusammenzuarbeiten.
Ähm, die inhaltlichen Schwerpunkte, die wir durch Nosso Shogo äh, vermitteln wollen, orientieren sich natürlich an diesen Organisationen, die jetzt teilhaben. Und man kann es auch ähm, trotzdem auf vier Arbeitsbereiche und inhaltliche Schwerpunkte. Das ist zum, zum einen Arbeits- und Frauenrechte. Ähm, hier geht es, ich erwähne es jetzt immer nur ganz kurz, natürlich ist es mehr, aber bei Arbeits- und Frauenrechte geht es zum einen um die Verdrängung von Händlerinnen zum Beispiel aus Zonen, um, um Stadien, die von, von internationalen Unternehmen und Projektpartnern oder Projektpartner von der FIFA ähm, einfach äh, besetzt werden. Äh, man schätzt eine Zahl von 300.000 Händlerinnen in ganz Brasilien, die dadurch und Kleinunternehmerinnen, die dadurch ihre gewohnten Waren vor Stadien etc. nicht verkaufen können. Es geht aber auch um Arbeitsrechtsverletzungen bei Stadienbau und Bau von Infrastruktur. Es geht auch um sexuelle Ausbeutung von Frauen, auch um allgemein, und hier sind auch ähm, die europäischen Medien in die Pflicht zu nehmen, um die Darstellung von Frauen im Rahmen von Sportereignissen. Da wird immer sehr viel Nacktheit gezeigt und ähm, positive Stimmung ist zu hinterfragen. Bei Kinderrechten haben wir schon sehr viel dazu gehört, ich ähm, muss jetzt nicht weiter ausführen, es geht uns aber auch darum, ähm, die Kampagne lautet ähm, Recht auf Spiel, das heißt ähm, Kinder, die aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden, aus dem Verwehrs verdrängt werden, denen oder aufzuzeigen, dass Kinder ähm, Rechte brauchen, um diesen öffentlichen, öffentlichen Raum zu wahren, dass sie Spielplätze brauchen, dass sie ihre Straßen brauchen, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Nur ein Thema davon. Ein weiterer Bereich ist Sport und Entwicklung. Ähm, hier geht es eher darum, die positiven Aspekte von Sport und die inkludierenden Aspekte von Sport zu zeigen. Das heißt, ähm, genauso wie für Kinder, für Jugendliche, auch für Erwachsene kann man einfach ganz sehr mit guten Gründen, positiven und, und gleichstellenden gleichstellen Zugang zu Sport haben, weil Sport das einfach vermitteln kann. Ähm, in Brasilien ist auch ein gutes Beispiel, Brasilien war in den 1920er oder 1910er Jahren noch ein weißer Sport von englischen, schwedischen Einwanderinnen ähm, durch Erfolge von ähm, dunkelhäutigen Spielern wie später, 1950er und noch später, Garincha und Pelé, ist aber durchaus durch zum Sport geworden, ähm, wo das Aussehen keine Rolle spielt und wo jeder Spieler gleichermaßen geachtet wird, weil es einfach darum geht, was er verkörpert, ähm, wie gut er spielt, Spielfreude, diese Dinge, ja, die kann man darüber aufzeigen. Unser vierter Arbeitsbereich darin wird ein Kultur- und Dialog sein, das ist ein Querschnittsthema, der auch die restlichen Arbeitsgruppen unterstützt. Da geht es zum einen um Kulturvermittlung, dass man brasilianische Künstlerinnen und Musikerinnen ähm, nach Österreich einlädt, dass man aber vor allem auch die brasilianische Community äh, in Österreich einbindet, dass man ihnen eine Bühne gibt, um, um sich vorzustellen. Und Dialog meint die wissenschaftliche Vermittlung, dass man ähm, einfach internationale und auch national bekannte Wissenschaftlerinnen einlädt, um zu Themen zu passieren im weiteren Abzug der Lateinamerika, im Rahmen, aber nicht unbedingt im Rahmen der WM in Brasilien zu referieren. Ähm, unsere Projektziele sind allgemein dadurch, dass wir uns bemüht haben, ein möglichst großes Bündnis aufzustellen und auf weitere Akteure noch reinzuholen, durch ähm, das Logo, durch den Slogan, ähm, durch die Marke äh, Nosso Jogo, Projekte und Aktionen zu Brasilien sichtbar machen, das heißt auch äh, externe Akteurinnen, die sich bei uns melden und sagen, sie machen was zu Brasilien, können damit eingebunden werden, somit kann gemeinsam für die Öffentlichkeit gesorgt werden. Es geht darum, neue Partnerschaften, neue Partnerschaften zu migrantischen Communities aufzubauen, gerade zu Latino-Communities, die ja in der Entwicklungspolitik in Österreich noch nicht so teilhaben, den man durchaus mehr einbinden kann und soll. Allgemein geht es darum, Neugier zu, zu wecken für Entwicklungen in Brasilien. Und wie ich es vorher schon erwähnt habe, wir bemühen uns sehr darum, dass man jenseits von, von massenmedialer Repräsentation also ein, ein schönes und stereotypes Bild von, von Brasilien zeichnen wollen. Und die Zielgruppen sind ähm, klassischerweise Kinder und Jugendliche sehr stark, genauso Erwachsene und Sportinteressierte, Kulturpublikum und wie schon erwähnt Bekanntinnen. Zu den Aktivitäten. Ähm, ja, wir arbeiten schon ziemlich lang daran, die Aktivitäten aufzustellen. Beginnen werden sie ab März, weil wir dadurch auch glauben, am meisten Leute dafür zu interessieren. 
Das ist genau die ganze drei, gute drei Monate vor Beginn der, der WM. Also da kann man durchaus Leute schon interessieren. Ähm, es beginnt mit Workshops und Vorträgen für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Es wird eine zweimonatige Installation im Museumsquartier geben, also ist ein großer Museumskomplex in Wien, wo unter anderem ein Kindermuseum ist, das sehr gut besucht ist. Und vor diesem Kindermuseum, Zoom heißt es, wird es einige Stationen für Kinder geben, wo unsere Themen, die Themen von Rosso Schogo, ähm, kindergerecht vermittelt werden. Unser Hauptevent ähm, wird am Kasper stattfinden, am Pfingsten, ähm, zwei- bis dreitägig. Äh, es gibt eine große Bühne, wo eben Künstlerinnen aus Brasilien auftreten. Es gibt Workshops dazu und natürlich wird auch sehr stark die migrantische, brasilianische und auch Latin- und Latino-Community ähm, in Österreich eingebunden werden. Ähm, dann planen wir sämtliche Tourneen durch Bundesländer, das können das Fußballspiele sein, Fußballturniere. Ähm, aber auch ähm, einfach Tourneen von, von Referentinnen, die man auch buchen kann, aber auch viel zu fixe Stationen haben. Es wird ein Ressourcenpool zur Verfügung gestellt werden. Ein Ressourcenpool heißt zum einen diese migrantischen Künstlerinnen. Ähm, es wird ihnen geholfen, einfach auf sie, sie, sie zu zeigen, damit sie präsenter sind, damit sie für Kulturveranstalterinnen greifbar sind. Und es wird auch einen Pool an, an an Wissenschaftlerinnen geben, mit denen man nachfragen kann, die aber Experten sind für die Themen, die vielleicht gerade in den Medien aktuell sind. Wir planen darüber noch Stadionaktionen der ersten und zweiten Bundesliga, wo wir natürlich auch Spieler, die Spielergewerkschaft, offen einbinden zu können und versuchen werden, hier echt zusammenzuarbeiten, weil man einfach durch das Medium Fußball sehr viele und ein sehr vielschichtiges Publikum erreichen kann. Und während da werden wir das Public Viewings geben, ähm, die über unser Shop organisiert werden in Wien und auch in den Bundesländern. Es wird im Vorfeld währenddessen und danach Filme und Diskussionen geben und vieles mehr. Ende März, Anfang April gibt es ein Programm, auf dem wir dann alles drinnen stehen, was wir sonst noch anbieten werden. Und das sind schon die abschließenden Punkte. Die Maßnahmen, ähm, die man in Österreich ergreifen kann, weil das auch eine einleitende Frage war, was man in Österreich tun kann und was das bewirken kann, ist, wie eben erwähnt, Aktivitäten, Wissenstransfer, dafür eine möglichst große, große Öffentlichkeit zu erreichen und öffentliche Aufmerksamkeit durch Medienkooperationen mit Radio, Printmedien und vor allem auch TV. Es wird zum Beispiel Journalistinnen Schulungen geben, wo einfach Journalisten des ORF und so weiter, die in Brasilien sein werden, die zur Fußball-WM berichten werden, ähm, geschult, ähm, geschult, es ging jetzt von oben herab, es wird einfach präsentiert werden, wie in Brasilien Dinge wahrgenommen werden. Ähm, es gibt nur ein kurzes Beispiel, der ZDF hat im, im Rahmen des Confer Confederations Cups ein Spiel gezeigt und im Rahmen dessen auch ganz kurz die Demonstrationen gezeigt, da waren nur sehr freudvolle Demonstrationen und hat im Kurz etwas unbeholfen dazu gesagt, ähm, hier eine Samba-Demonstration und wo auch betont wurde, Karnevalstimmung, eine große Lebensfreude. So was ist tun, nicht zu verhindern, weil das ist nicht ähm, die Realität. Ja. Und es geht einfach darum, auch Journalisten da hier aufmerksam zu machen. Wie wir die Lage sehen, wie sie es dann sehen, ist natürlich was anderes, aber es geht einfach darum, auch um aufmerksam zu machen. Ähm, soziale Medien, Facebook haben wir schon, da berichten wir regelmäßig über unsere Aktivitäten und Vorgänge in Brasilien. Ab Ende Jänner wird es auch eine Website noch so schon wo AC gehen. Ähm, auch einen Spot werden wir entwickeln und wir haben jetzt schon einen schönen Spot gesehen, so weit sind wir noch nicht, aber hoffentlich bald. Ähm, dann noch drei weitere abschließende Punkte, es wird eine Petition geben. Ähm, die von allen Teilnehmern und Organisationen mitgetragen wird, wo es einfach um die Einhaltung von Menschenrechten und von um Großereignissen geht, nicht nur in Brasilien, sondern auch in Russland, 2018 auf Fußball hier in Katar, 2022, muss noch hören werden, dass wir dann verschiedenste Körperschaften ähm, in Österreich übergeben werden und auf internationalen und zum Netzwerken transportiert werden. Es wird, wie gesagt, ein Programm geben und weitere Publikationen und es soll natürlich auch durch Dokumentationen einen kritischen Ausblick auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 geben. Und auf die fußball -WM. hier habe ich nur Katar erwähnt, aber natürlich auch Russland, die Thematiken, die auch in Südafrika sind, 
dann solche Mega-Events und Sportgroßereignissen in sogenannten Entwicklungsländern oder Schwellenländern wie Südafrika ist und Brasilien auch ist oder schon weiter immer ein großes Thema. Die Einhaltung von Menschenrechte sind auch immer ein großes Thema. Da gibt es lokale Unterschiede natürlich, aber es gibt auch ja, sehr signifikante Überschneidungen. Somit, glaube ich, bin ich ja, schon beim Abschluss. Ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit und weiter gerne weiter. Ja, vielen Dank. Denke ich auch ein ganz äh, spannendes Projekt, das einfach auch zeigt, wie wichtig die Vernetzung ist. Also die Idee dahinter war auch nicht, dass jeder, jeder kleine NGO sein eigenes Süppchen kocht, sondern wirklich schauen, okay, was kann man gemeinsam auf die Beine stellen. Und ich denke, die vorigen Präsentationen zu Brasilien zeigen auch, dass das auch im größeren Rahmen einfach wichtig ist, dass alle betroffenen Organisationen miteinander zusammenarbeiten. Auch obwohl wir ein bisschen jetzt ähm, schon jetzt die Zeit ähm, ja, kurz davor sind zu überschreiten, hoffe ich, ist es ist für alle Beteiligten in Ordnung, dass wir ein bisschen uns noch Zeit nehmen, um ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen, nämlich nach äh, Katar für 2022. Nachdem wir jetzt äh, viel von Kinderrechten gehört haben, geht es hier spezifisch um Arbeiterrechte. Und Herr Zirngas, glaube ich, kann uns äh, selbst am besten berichten, was er vor Ort beobachtet hat. Und ganz wichtig ist einfach auch zu sagen, dass die Gruppe äh, Fußballer, die ja quasi im Zentrum dann stehen während der WM, einfach auch nicht aus der Verantwortung genommen werden kann und dass es Ihnen noch einfach wichtig ist, selbst zu sagen, wir sprechen mit dem Zentrum der Zeit. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass ich keiner Freude leisten durfte und hier ein wenig über die fußball wm und die Behandlung der Fußballer sprechen darf. Ich möchte einfach wegschicken, dass es ein absoluter Wohnen ist, dass wir hier über die über übernächste Fußballwelt sprechen. Das hat es bis dato noch nicht gegeben und war eine einmalige Entscheidung der FIFA bei einem Kongress sozusagen über zwei Weltmeisterschaften, die Vergabe über zwei Weltmeisterschaften abzustimmen. Ich glaube, wir sollten nicht darauf eingehen, was die Hintergründe waren, weil dann würde das wahrscheinlich den Zeitraum sprengen. Ich will nicht auf die sportlichen Entscheidungen eingehen, weil die werden auch im Fußballkreis intensiv diskutiert. Es ist einfach für Fußballer nicht angenehm im Sommer, so ist geplant, über 50 Grad Fußball zu spielen. Es ist für die Zuschauer natürlich alles anders angenehm, es ist für den Tourismus absolut nicht verständlich und es ist auch, und da komme ich zum letzten Punkt, äh, ökologisch nicht nachvollziehbar, äh, weil die Fußballer spüren von dem Ganzen am wenigsten. Es wird eine, sofern es im Sommer bleibt, durch die Kühlkette gehen, Kühlkette gehen, wo sie vom Hotel weg bis über den Bus dann in den Fußballstadien, die eben dann auf die Spieltemperatur 20, 25 Grad heruntergekühlt werden sollen, äh, sozusagen dem Fußballer eigentlich diesbezüglich äh, bei der Hitze nicht stören wird. Äh, die Entscheidung der FIFA ist da, das hat man im Endeffekt zu akzeptieren und äh, vielleicht nicht zu hinterfragen, aber generell hat die FIFA und auch der Sport eine Verantwortung, der nachkommen muss und die FIFA ist bis dato so, dass sie diese Verantwortung an die Unternehmer vor Ort weitergibt und sich so nicht raushalten will, ist aber seit äh, einigen Monaten nicht mehr der Fall. Die Vereinigung der Fußball ist ein Teil des ÖGB. Dadurch unterstützen wir auch diese Kampagne des Internationalen Gewerkschaftsbundes Rerun the Road. Die hat durch einen Bericht des Guardian große Aufmerksamkeit erregt und mittlerweile ist auch die Internationale Gewerkschaft FIFPRO, die weit über 50 Fußballländer in und 60.000 Spieler weltweit vertritt, ist äh, aufgesprungen und der Grund ist ein einfacher. Äh, Arbeitnehmerrechte gibt es jetzt nicht nur betreffend der Bauarbeiter, sondern auch betreffend der Fußballer und andere gesellschaftlichen Schichten, die absolut kritisch zu hinterfragen sind. Die Verantwortung der Sport für diese Arbeit und Menschen, wir sehen ja Bilder aus Katar, äh, wie schon Frau Kleiniger gesagt hat, war ich im Anfang Dezember in Katar, haben wir selber in einer Delegation des äh, Internationalen Gewerkschaftsbundes, wo wir elf Leute waren, über Zustände vermissen können und gesehen, dass es dort eigentlich eine, eine Bautätigkeit gibt, die ich äh, noch in keinem Land gesehen habe. Also es wird hinsichtlich 2022 schon jetzt ist irgendwie viel unternommen und äh, gebaut. Und vielleicht nur ganz kurz, damit man auch das Land Katar und die Hintergründe ein wenig kennt, es ist eine absolute Monarchie. Es wird von einem Scheich, der eigentlich alles zu sagen hat, regiert. Und man hat 1,7 Millionen Einwohner. Und die wichtigsten Einnahmequellen sind Erdöl und Erdgas. Und das wird wahrscheinlich schon jedem dann einleuchten, dass Katar dadurch 
das reichste Land oder eines der reichsten Länder der Welt ist. Vielleicht mal ein wichtiger, äh, wichtiger Aspekt, weil man links die Katanis sieht und rechts die Bauarbeiter. Also in Katar leben nur 12 Prozent der Einwohner in Katanis. Ja, das sind 88 Prozent der Leute in Katar sind Fremdarbeiter, sind in allen möglichen Branchen und Institutionen beschäftigt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Zahl, um zu erkennen, wie Katar sich auf die Fremden vorbereitet und wie Katar sozusagen mit den Arbeitnehmern umgeht. Als leichtes leicht Land der Welt ist es dort so, dass die Arbeiter 15 Stunden pro Tag arbeiten, für 8 Stunden, 6 Tage die Woche. Und der Punkt, der eigentlich äh, unter der Kampagne Regional the World steht, ist der, dass man mittlerweile herausgefunden hat, aufgrund der nepalesischen Fußballgewerkschaft, äh, dass äh, mehr Menschen beim Bau der Menschen Infrastruktur sterben werden, als bei der Welt Fußball spielen. Es ist derzeit so, dass pro Tag es einen Boden auf den Baustellen gibt und das ist eigentlich der Grund, warum das nicht mehr hingenommen werden kann. Äh, ein wichtiger Aspekt, um euch zu sehen, wie man in Katar mit den Arbeitnehmern umgeht, äh, sind hier die Unterflüsse zu sehen und das ist nicht von ungefähr, sondern man muss dazu wissen, dass äh, die meisten nicht bei Bauumfällen sterben, sondern die meisten Toten einfach wirklich in ihren Unterkünften sozusagen sich hinlegen und dann nicht mehr aufwachen, weil sie aufgrund von Wassermangel, äh, Erschöpfung, bei der großen Hitze im Sommer sozusagen das nicht übernehmen. Die Key Notes Betreffend keine Wärme ohne Arbeitnehmerrechte, das ist etwas, was äh, bis dato viele gar nicht wissen oder was mir eigentlich in unserer Seite nicht bekannt war. In Katar herrscht ein System und das nennt sich das Kafala-System. Ja, das ist so, dass jeder Arbeitnehmer, der nach Katar kommt, so eine Art Beschützer braucht, einen Befürworter, einen Sponsor, dem man auch seinen Pass abgeben muss und der für ihn verantwortlich ist. Das ist insofern wichtig, weil sich dieses System durch sämtliche Gesellschaftsschichten zieht. Es ist so, dass es bei unserem Besuch in Katar äh, auch Gespräche mit einem Fernsehdirektor, der den al shira sender dort aufgebaut hat, gegeben hat, der genauso momentan das Problem hat, zum Monat nicht ausreißen zu können, wie eben, und das ist der Grund, warum sich auch jetzt die, die Fußballer mit einbringen, verstärkt mit einbringen, wie eben zwei Fußballer, der eine war der Abdel Uadu und der andere war der Zahi Belunis, die eben sozusagen in diesem Land Entscheidungen nicht zu kennen nehmen wollten. Beim Abdes Urdu war es so, dass er auf Anordnung des Genes seinen Verein wechseln musste und er das nicht hinnehmen wollte, worauf man ihm gesagt hat, dass er dann halt nicht mehr spielen wird und ihm sozusagen auch seinen Lohn vorenthalten hat. Und dadurch, dass er den Pass abgeben musste, ihm nur dann den Pass geben wollte, wenn er mehr oder weniger unterschreibt, dass er keine Ansprüche mehr stellt. Ja, dass er sozusagen ausreißt und sich über die Bedingungen und über das Vorkommen in Katar nicht mehr äußert. Das war eben eine Sache, die er dann nicht gemacht hat und wo eben eine internationale Gewerkschaft auch aufgesprochen ist. Und mittlerweile ist es so, dass die FIFPRO drei Punkte für äh, ihre Zustimmung, also für äh, die Zustimmung der Wärme äh, sich vorgenommen hat. Und zwar das erste ist, dass eben dieses KV-System abgeschafft wird. Das zweite ist, dass es eben erlaubt wird, Gewerkschaften zu gründen. Ja, das ist in Katar auch nicht möglich. Äh, man kann es auch, das war bei unserem Gespräch auch ein, ein, ein Thema äh, mit Human Rights Watches in Katar, äh, nicht sagen, ob das jetzt vom EMI erlaubt wird oder nicht. Das kann man immer nur empfehlen. Es ist also eine ganz eigene Struktur wo man zwar versucht, weltliche Systeme Platz zu schaffen, aber im Endeffekt immer die Entscheidung vom EMI abhängt. Und die dritte Sache ist, dass es betreffend Arbeitsrechtsprozesse einen internationalen Sportgerichtshof gibt, die KAS, und dass man dann versuchen will, dass sich auch Katar dem unterwirft, sich sozusagen auch bei solchen Vorkommen im Fußball auch an die KAS wenden zu können und sich dann deren Schiedsspruch sozusagen zu unterwerfen. Das ist alles bis dato nicht der Fall. Noch schlimmer ist natürlich die, die Begebenheit betreffend aller Bauarbeiter. Sie sehen hier noch einmal aufgeführt die Infrastruktur, wie vorhin gesagt, von den Nepalesen. Es sind sehr viele Nepalesen und Inder derzeit dort. Aufgrund de, des äh, Vorgehens der nepalesischen Gewerkschaft ist es momentan so, dass sehr viele Arbeitnehmer aus Afrika in Katar äh, 
Plakate geholt werden, weil eben die nicht so organisiert sind und da weniger Proteste erwartet werden. Die Arbeitsbedingungen habe ich schon kurz angesprochen, 50 Grad, kein Wasser, keine Pausen. Todesfälle sind nicht nur der Unfälle, das ist die geringste Zahl. Ja, es sind eher Herzinfarkte, Selbstmorde und Erschöpfungstode. Und die Massenquartiere, ein WC für 40 Männer, Räume an der Lüftung, äh, Zugang zu Geschäften, Restaurants und so weiter nicht erlaubt. Das sind alles Dinge, die sozusagen die nepalischen, indischen und auch die afrikanischen Arbeiter erwartet. Vielleicht, weil wir in Österreich sind, geboren demnächst, äh, wurde beauftragt mit dem Bau einer U-Bahn-Linie, hat den größten Auftrag ihrer Geschichte in Katar an Land gezogen. Wir haben auch die, die Unterlagen davor gesehen und wenn man die Unterkünfte der nepalischen Arbeiter und der äh, indischen Arbeiter sieht und dann die Unterlagen, die mehr oder weniger die Porter zur Verfügung stellt, wo man vier Arbeiter in einem Raum mit rund 20 Quadratmeter wohnen, wo in der gesamten Arbeitscamp sozusagen äh, Fußballplätze sind, Tennisplätze sind, Basketballplätze sind, äh, dann fehlt eigentlich der Glaube, dass das dann wirklich auch so umgesetzt wird. Äh, Im Endeffekt, wie gesagt, äh, war das ein Grund der Reise, sich äh, vor Ort in Katar ein wenig zu erkunden. Das ist ein Teil mit äh, der Vertreterin des äh, internationalen Gewerkschafts und der Shannon Burrow an der Spitze, wo wir problemlos, und das war auch eine Erkenntnis, die sich eigentlich für uns äh, etwas sonderbar dargestellt hat, problemlos Protestaktionen in Katar und Pressekonferenzen organisieren kann. Ja, wir haben da im Rewound the Vote promotet, haben wir darauf hingewiesen, haben neben Treffen mit der internationalen Arbeitsorganisation ILO, dem Katarischen Fußballverband und dem Organisationskomitee für die WM 2022 eben auch Human Rights Watches getroffen und versucht dort die Anliegen dieser Kampagne sozusagen rüberzubringen. Die wichtigsten Punkte noch einmal sind Sicherheit an den Baustellen, menschenwürdige Unterkünfte und sozusagen dann wirklich auch die Anerkennung von Arbeitsrechten in internationalen Bereichen. Für Fußballer, aber vor allem auch für Bauarbeiter und alle anderen in Katar arbeitenden Menschen. Und der Hauptpunkt, um das noch einmal wirklich auch zum Ausdruck zu bringen, die Abschaffung des Kafala-Systems, weil das, sind, äh, und das ist ein System, und das kann man ruhig so sagen, das eigentlich noch ein wenig an das Sklaventum erinnert. Ja, es gibt, und das hat uns auch der, der Handelsdelegierte der österreichischen Wirtschaftskammer gezeigt, eine Anzeigenpflicht der Sponsoren, die, wenn ihre Arbeitnehmer, für die sie die Haftung übernommen haben, ausweisen wollen. Da muss man in der Tageszeitung, und das ist wirklich so, wie es bei uns kennt, mit Foto, sozusagen äh, das anzeigen, dass der das Land verlassen möchte und wenn dann sich innerhalb von einer Woche niemand meldet, der Ansprüche gegen diesen Arbeitnehmer hat, ja, dann darf der ausweisen und der Sponsor ist sozusagen auch aus der Haftung. Ja, also wenn man das System sich so zu Gemüte führt, dann glaube ich, äh, weiß man, dass Katar da sehr rückständig ist und man muss im Endeffekt aber sogar froh sein, dass es äh, solche Veranstaltungen wie die Weltmeisterschaft jetzt kriegt, weil der Fokus natürlich dadurch auf dieses Land gelegt wird. Und das ist auch äh, das Ziel der Kampagne Around the World, dass man sozusagen von Konsequenzen betreffend der Besserungen, also absieht, wenn es Besserungen gibt, dass man nicht daran denkt, jetzt die Wellen zu entziehen oder versuchen, dahingehend sich weiter zu engagieren, wenn es einschneidende Verbesserungen gibt, aber dass es im Endeffekt einen Wärmezug geben muss, wenn sich in diesem Land diesbezüglich nicht ändert. Und da ist eigentlich ein Toter pro Tag, wird mehr als 4.000 Tote werden erwartet, wenn sich das betreffend der Zustände noch nicht ändert. Das ist ein Argument, glaube ich, dass weltweit stichhaltig genug sein wird. Gut, danke von meiner Seite für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, einen kleinen Ausblick über die zu erwartenden Umstände in Katar gegeben zu haben. Vielen Dank, Dacia. Also ich glaube, man kann äh, zusammenfassen, dass die Zustände in Katar katastrophal sind momentan. Umso schöner, dass in Brasilien sehr viele Vorbereitungen getroffen werden, um einen reibungslosen Ablauf der WM zustande zu bringen. Und da das der letzte Programmpunkt bei den CSR-Tagen ist und wir nicht so negativ quasi ähm, abschließen wollen, würde ich Herrn Deisen aber noch bitten, in aller Kürze das World Sports Festival vorzustellen, als ein Beispiel, wie Richtlinien betreffend CSR gut umgesetzt werden können und ähm, dafür gesorgt werden kann, dass auch bei einer Sportveranstaltung mit über 1000 Teilnehmern gewährleistet werden kann, dass soziale Richtlinien ökologisch und ökonomisch eingehalten werden. Ich darf mich gleich auch bedanken für die Einladung und meine Bitte, wir finden nicht die Präsentation. Okay.
mal das so. Schon danke. Äh, ich darf Sie auch noch alle begrüßen und ich darf versprechen, dass ich mich jetzt ganz, ganz kurz halten werde. Wir sind jetzt alle schon sehr, sehr lange da, so wie wir auch. Ähm, ja, ich habe äh, vielleicht ein etwas fröhlicheres Thema. Ich weise jetzt nicht großartig auf kritische Themen hin. Wir haben diese Problematik nicht. Wir haben weder das Geld von Katar, noch haben wir so viele Mitarbeiter. Es geht hier eigentlich um ein kleineres internationales Sportevent, das wir seit einem Jahr auch bezüglich Nachhaltigkeit sehr genau versuchen ähm, aufzuziehen, weil wir durch die CSA Fokussierung einfach wahnsinnig viel gelernt haben und gesehen haben, wo wir ansetzen können und haben dann die Fragestellung für heute bekommen, was sind die ökonomischen, ökologischen und sozialen Problematiken bei so einem Event. Ich zeige ganz kurz auf, damit man weiß, worum es geht, was das Event selber ist. Es ist, ist eines der größten Sportfestivals in Europa. Wir haben zwischen 2.000 und 4.500 Teilnehmern aus in den letzten sieben Jahren, also jedes Jahr, aus 25 bis 32 Nationen, die nach Niederösterreich kommen und dort in zehn verschiedenen Sportarten Wettkämpfe machen, sportliche Wettkämpfe. Ein ganz wichtiger Punkt für uns ist, es handelt sich nicht um Spitzensport. Das ist der reine Breitensport. Was wir erreichen wollen, ist, dass wir dem kleinen Johnny und dem kleinen Südamerikaner und was weiß ich, die Möglichkeit geben, bei einer Eröffnungsfeier dabei zu sein, die er nie erreichen wird, weil er wird kein Olympiakandidat, er wird kein WM-Kandidat, aber hier soll er das Feeling bekommen und er soll die Chance bekommen, wie in einem olympischen Dorf zusammenzuleben und auf die anderen Nationen zu treffen. Das war ein Grundziel unserer Firma immer, dass wir Leute zusammenbringen wollen, weil wir glauben, dass die Wurzel, das sind unsere Kinder, das sind die Kleinen, wenn die zusammenkommen, wenn die sich untereinander verstehen, dann wird es später einmal keine Probleme geben. Und das ist, ja, ein Traum, ein Wunschtraum, es wird nicht immer so aufgehen, wie wir uns das vorstellen, aber wir können versuchen zu säen und dass ein bisschen was dann daraus gedeiht. Das Ganze findet jedes Jahr Anfang Juli in der Südstadt und Unterkunft unter anderem in der Pyramide, zwei bis vier Zimmer mit Dusche und WC. Ja, da müssen wir da auch <lacht> für die Sportler und für die Mitarbeiter aus unserem Büro. Ähm, es ist eben Olympia für den Breitensport und in Österreich. Wir versuchen jedes Jahr ein bisschen mehr zu wachsen. Manchmal gelingt es uns, manchmal haben wir wieder einen Rückschritt. Das hängt eben dann, komme ich auf die Herausforderungen an. Das Besondere ist eben im Prinzip, das Schöne ist, wenn an einem Donnerstag einfach aus 25 bis 30 Ländern Kinder anreisen mit großen Augen, mit Vorfreude, mit äh, was passiert jetzt die nächsten drei Tage. Es ist der kulturelle Austausch, es ist mittlerweile auch von der UNESCO anerkannt als, als das Event schlechthin. Für die Teilnehmer ist es eben eine Art Jugendolympiade. Die zehn Sportler, also da können wir jetzt überall drüber springen, das mache ich nicht, weil das würde alles zu lang dauern. Das waren die Länder, die letztes Jahr da waren, die schauen noch recht toll aus. Gehen wir auf die Altersgruppe, die wir haben, da sieht man es an den Kuchen, wir sind zwischen 10 und 21 Jahren, wobei 19 bis 21 ein ganz geringer Prozentsatz ist. Hauptsächlich eben im Alter von 10 bis 17. Und jetzt zu den Aufgaben, die ich für heute bekommen habe. Das waren die sozialen Herausforderungen, über die ich berichten darf. Da, oh, jetzt habe ich auch was gemacht. Entschuldigung. Die sozialen Herausforderungen, man unterschätzt manchmal die Zusammenkunft von diesen verschiedenen Kulturen. Und zwar wirklich, was passiert. Ich sage jetzt auch innerhalb jetzt unserer Nachbarländer, ob das jetzt Ex-Jugoslawien war, ob das jetzt, jetzt äh, Türken und Griechen am Abendessentisch zusammensetzen, die Problematik, die wir mit den Sprachen haben, weil sie sich untereinander nicht verständigen können, weil viele Länder kommen ohne Englischkenntnisse, das heißt, wir können keine einheitliche Sprache machen. Es ist mit Sicherheit auch die sozialen Herausforderungen, wir suchen Mitarbeiter, die wir nicht großartig bezahlen können, da komme ich nachher auf die ökonomischen Herausforderungen, sondern wir suchen eigentlich so Studenten von den Unis, Volunteers, die für ein bisschen Geld, ein bisschen was arbeiten und aber dann eigentlich 16 Stunden da draußen stehen und Spaß haben müssen an der Sache. Aber hauptsächlich geht es darum, wie können wir die sozialen Herausforderungen, wie können wir das 
Risiko vermeiden, dass da irgendwelche Nationen, Jugendlichen, Trainer, die voller Ehrgeiz sprühen, weil sie das Turnier gewonnen, gewinnen wollen, gegeneinander losgehen. Und das machen wir einfach im Zuge dessen, dass wir mal alle Länder, die anreisen, dass wenn sie mal durch den ersten großen Floor durchgehen, dass wir jedes einzelne Land vorstellen. Jeder geht da durch und dann kann er was hören über die Türkei, er kann was hören über Griechenland. Sie kriegen ein Feeling, wie diese anderen Länder ausschauen. Und zwar nicht nur, wie wir vorher gehört haben, aus der touristischen Sicht, das ist die Sonne und der Strand der Türkei, sondern auch, was bedeutet Istanbul, wie viele Einwohner, was sind dort die Problematiken. Das andere ist, wir setzen sehr auf unsere Rahmenveranstaltungen. Das sind einerseits am ersten Abend, wenn sie mal ankommen, wenn eingecheckt wird, gibt es Karaoke-Abend. Das heißt, sie stehen schon mit anderen Kindern auf der Bühne und müssen irgendein Lied singen. Und damit ist schon die erste Freundschaft da. Das zweite ist der Einmarsch der Nationen am Freitag am Abend, wenn, dann, wenn sie sich aufstellen und dann unterhalten sie schon wieder die Nationen und wieder versteht man sich. Alles kein Problem mehr. Und am Samstagabend gibt es dann die große Players Party. Natürlich muss ich das jetzt erwähnen, es geht um Kinder ohne Rauchen, ohne Alkohol. Also da ist eine ganz strikte Trennung. Es ist wirklich komplett antialkoholisch. Okay, ich gestehe zu, wir können nicht immer verhindern, dass womöglich die ein oder andere in den Supermarkt gehen und sich ein Bier holen. Das kann ich nicht verhindern, passiert. Das zweite ist, auf was wir sehr viel Wert gelegt haben und ich gebe zu, dass es heuer, also im Jahr 2013 zum ersten Mal war, war der Kinderschutzkodex. Keine Frage, ich habe selber drei Kinder, dass wir gegen all diese Sachen stehen, ist ganz klar, es war uns eigentlich nie so bewusst, dass wir es betonen müssen. Es war eigentlich nichts klar und auch diese Kinderrechte, es ist einfach für uns, glaube ich, in Österreich relativ normal, dass wir Kinder beschützen, dass wir Kinder behüten. Ich weiß, dass auch hier in Österreich sehr viel passiert. Das, ist, das schließe ich jetzt nicht aus, aber es ist nicht so dramatisch wie in manchen anderen Bereichen, sage ich jetzt. Aber durch diese ganze Zertifizierung sind wir draufgekommen, deswegen haben wir letztes Jahr Informationsstände gemacht. Wir haben sehr wohl eine Hotline gebildet, dass wenn man irgendwo sieht, dass ein Kind, weil das schon passieren kann, ist, dass womöglich ein Kind von einem über ehrgeizigen Trainer auch schlecht behandelt wird. Also im kleinen Maße kann das ganz, ganz schnell passieren. Du Trottel hast das Tor nicht geschossen, du Trottel bist nicht schnell geschwommen. Und das passiert mit einem Schweizer Trainer, das passiert mit einem österreichischen Trainer, das passiert mit einem deutschen Trainer, genauso wie mit einem Trainer aus Brasilien. Und dass wir einfach gesagt haben, okay, wir installieren hier eine Hotline, dass wenn jemand so etwas sieht, meldet es uns. Und wir haben unser eigenes Staff natürlich extrem in diese Richtung geschult. Wenn ihr so etwas seht, Bitte meldet das. Schaut nicht vorbei, ihr müsst ja nicht reingehen und schreiten, weil da kommt man manchmal in eine Situation, die jetzt möglich für eine 19-jährige Studentin, die mitarbeitet, nicht so angenehm ist. Wir haben eine Hotline, ruft uns an, wir kommen dorthin, wir haben Securities dort, ich möchte da dazwischen gehen. War also ein ganz, ganz großer Fokus letztes Jahr für uns. Ist auch verbesserbar, wir können es noch besser machen, aber ich glaube, der erste Schritt war ganz okay. Gezielte Auswahl und Schulung des Eventstaffs. Ja, das waren so, sozusagen die sozialen Herausforderungen, das dauert nicht mehr lang. Ich beeile mich wirklich. Die ökologischen Herausforderungen. Gut, was sind für uns, was sind für uns die größten ökologischen Herausforderungen? Das ist natürlich, wenn genug da sitzen mit Kindern, fahren sie auf ein normales Fußballturnier, was passiert dort, dort wird geben Pommes in Schüsseln, in Plastikteller, man kriegt alles Getränke in Plastikschüsseln, es wird weggeschmissen, Ende nie. Also ist die Abfallwirtschaft bei so einem Event sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Wo wir einfach versucht haben, dass wir begonnen haben, einerseits mit Aufklärung, was bedeutet Mülltrennung, das heißt auch Informationen rausgegeben. Das zweite ist, auf unserem Turnier gibt es keine Plastikteller, wir servieren alles auf Porzellantellern. Bezüglich den Flaschen muss ich zugeben, dass wir noch keine optimale Lösung gefunden haben. Wir müssen leider die PET-Flaschen noch verwenden. Es ist einfach so, es ist einfach überall üblich, ich, ich muss die PET-Flaschen verkaufen können. Und diesbezüglich haben wir einfach eine Mülltrennung vorangetrieben, auch mit den Hotels, auch mit unseren Partnern, als auch mit unserem Event-Staff, dass selber, nach, wenn wir am Abend mit der Halle fertig sind, die Mülltrennung in der Halle, alles was liegen bleibt, machen muss. Das andere, das nachhaltige Reisen, die Leute kommen alle her, die Kleinbusse aus Deutschland, die Kleinbusse aus der Schweiz. Was wir versucht haben, ist erstmalig, dass wir auch ein, ein Routing angeboten haben. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir fahren mit einem Bus. Dieser Bus fährt ZB von Zürich los, bleibt in Innsbruck stehen, bleibt in Salzburg stehen, bleibt in München stehen, fährt nach Wien, so dass sich auch die Kleingruppen eigentlich in einem Bus zusammensetzen. Das ist einerseits finanzierbar für die, für die Schüler, andererseits braucht man nicht mit 27 Autos fahren. Also das waren große Themen, die wir auch angegangen sind, wo wir sagen, 
viel mehr in ökologischer Hinsicht können wir nicht tun. Wir brauchen die Hallen, wir müssen Volleyball in den Hallen spielen, wir brauchen eine Beleuchtung, also den Strom können wir nicht abstellen und wir können auch nicht die Südstadt überzeugen, jetzt, wenn die keinen Ökostrom haben sollten, einen Ökostrom zu kaufen. Das können wir nicht, weil wir können die nicht zwingen, den, äh, sag ich, den äh, Zulieferer zu ändern, weil so groß sind wir nicht. Vielleicht in 20 Jahren, wenn wir mal 10.000 Leute da haben, wenn ganz Österreich hinter diesem Event steht, dann können wir das machen. Vorab tun wir uns da momentan ein bisschen schwer. Aber das sind so die, die Kleinigkeiten, wo man daran arbeitet, die aber sehr, sehr viel Arbeit und wo man auch sehr viel in die Mitarbeiter, in die Studenten, die wir alle von den Unis holen, die jetzt da als Volunteers mitarbeiten, wo wir das versuchen, in die Kopfköpfe reinzukriegen. Und ein großer Punkt ist einfach das, dass man dem Kind, das jetzt am Fußballplatz ist, erklärt, wenn daneben jetzt eine Wiesel ist oder in der Südstadt gibt es einen sehr schönen See, es ist bitte nicht notwendig, dass du dein Leberkäsepapier das du jetzt vom Supermarkt holst, in den See reinschmeißt. Das heißt, dass unsere Leute mit offenen Augen da durchgehen und jedem einzelnen Kind erklärt, wenn sie so etwas sehen und wirklich hingehen und sagen, wir geben das Papier auf, das kommt dort oder dort rein. Ökonomische Herausforderung, da kann ich jetzt Stunden referieren. Die ökonomische Herausforderung ist prinzipiell einmal die Finanzierung von so einem Event. Jetzt wird gleich jeder sagen, ja, das muss ja, da muss man Geld verdienen. Nein, wir verdienen damit kein Geld. Es ist mehr ein, ein Quersponsoring von meiner von meiner touristischen Seite her, aber man lernt so ein, ich sage, wenn man zweieinhalbtausend Kindern in die Augen schaut, die strahlen und jetzt We Are The World singen mit der Eröffnungsfeier, sowas kann man nicht sterben lassen, egal, auch wenn es was kostet, das geht nicht. Das ist, also das ist mit Sicherheit, ist jetzt nicht so, dass man jetzt ruiniert wird, also bevor ich jetzt meiner Familie nichts zum Essen geben kann, würde ich es nicht mehr durchführen, aber ich sage, grundsätzlich ist das sicherlich ein, ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist die Preisstruktur vom Event selber. Das ist natürlich auch von den Ländern, von den Leuten, die anreisen. Einer, der aus Brasilien kommt, muss einen Flug bezahlen, muss daher kommen, zahlt dann da die 90 Euro, dass er meinetwegen im Schlafplatz oder 120 Euro, damit er im Hotel schlafen kann, mit drei Nächte, äh, muss er zahlen, aber der hat den Flug dazwischen. Das kostet ihnen ein Vermögen. Muss man einfach so sehen, der Ungar sitzt im Bus, kommt her, fährt wieder Hammermond. Kostet viel, viel weniger. Ist also die, die Preisstruktur, dass wir von den Overseas Markets natürlich, da müssen wir irgendeinen Weg finden. Und dann haben wir einfach wirklich in den ersten Jahren sehr, sehr viele Scheinanmeldungen gehabt, wo es wirklich nur darum geht, ich sage jetzt, Albanien ist ein, ein ganz klassischer Markt dafür, die kriegen, die dürfen herkommen, die Kinder, wenn sie von uns die Unterschrift bekommen, dass sie an einem Sportturnier ankommen, die kommen her, werden registriert, am nächsten Tag ist Turnier. Buk. Der ganze Bus ist nach Deutschland unterwegs, irgendwelche Familien treffen. Damit haben wir auch wieder das Problem, das Team, das, Alba äh, das Team aus Brasilien, das freut sich am nächsten Tag gegen Albanien zu schwingen und steht am Platz ohne den Gegner, weil der Gegner nicht da ist und wir wissen davon nichts. Also das sind so die großen ökonomischen Herausforderungen. Wie haben wir das teilweise äh, gelöst? Wir haben WSF war die Konzept, das heißt, was wir suchen, wir suchen selber Unternehmen, ob das jetzt ist die Botschaft, ob das ist äh, was nicht, Coca Cola, äh, Brasilien, die einfach sagen, was auf, warum schickt ihr mir nicht ein Team? Die sollen auftreten mit Coca Cola, Leibchen, die sollen Werbung machen, was sie wollen, und ihr könnt das nachher in den eigenen Zeitungen vermarkten, dass ihr dieses Team hingeschickt habt, ihr kriegt nachher von uns ein Certificate, ihr seid teilgenommen, ihr seid Sieger geworden, was auch immer, aber damit wir einfach ermöglichen, das hat uns letztes Jahr, da war, jetzt bin ich jetzt echt überfragt, wo das war, wir haben ein Team gehabt, die waren sensationell, da haben sie uns aus einem Art SOS Kinderdorf 30 Kinder geschickt, die so entzückend süß waren, fünf achtjährige Tennisspielerinnen, die haben nicht wirklich gut Tennis gespielt, weil die wurden einfach ausgewählt, dass die reisen durften, aber die haben so einen Spaß gehabt. Die sind aufgetreten dann, weil sie so toll gesungen haben. Es war für jeden Beteiligten von diesem Turnier ein wahres Event. Haben wir heuer insofern ausgeweitet, dass wir eben so alle Botschaften in Österreich also besucht haben, dass wir ihnen das Konzept vorgestellt haben und das Feedback eigentlich recht, recht positiv ist. Also ich erwarte mir heuer aus mindestens vier, fünf Ländern, wo die Botschaften die Kosten für diese Teams übernehmen zum Anreisen. Und damit können wir einfach auch den Teams, die sich normal nicht leisten können zu kommen, ermöglichen, dass sie kommen. Und dann, glaube ich, habe ich so auf die Schnelle nur noch zu sagen, das was da steht, das brauchen wir jetzt nicht vorlesen. Wir glauben einfach daran, dass dieses Sportevent, dass diese Kinder einfach nach Hause fahren und sagen, hey, wir haben echt was erlebt. Wir glauben, dass die Region Österreich was davon hat. 
wenn man sieht, Österreich und Österreich ist ein schönes Land und viel mehr wollen wir eigentlich nicht erreichen und so viel zu kurz zu unserem CSA. Ich war sehr schnell, sehr flott, ich hoffe, das hat so gepasst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist ein positiver Abschluss und ich denke, das Zitat kann man als Schlusswort auch für sich so stehen lassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und es tut mir sehr leid, dass äh, wir zeitlich überzogen haben. Ich würde Sie bitten, wenn es Fragen gibt, ähm, das einfach dann draußen noch bei einem Café ähm, direkt mit den jeweiligen Referenten zu besprechen.